اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلوات اللہ و سلامہ علیہ و على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى صحابته الكرام الميامين نقزانك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله تنمشكور من يزيمك سبحانه وتعالى وكتبتي فرصه يكوكتانا تنا كتك درس يتوه ya kuzungumza maswala muhimu ya kidini. Na leo tuko katika mada muhimu ambayo inahusiana na maswala ya tarikh, hali kadhalika maswala ya kiakhlak na maswala ya kiakida na maswala ya kujua Uislamu kwa mapana na marefu. Mada yetu ya leo ni mada ambayo inayozungumza habari ya mtu mmoja mtukufu na mtu huyu si mwingine bali ni Jaafar bin Muhammad maarufu kama As-Sadiq. Imam Jaafar ni imamu muhimu ambaye anayetakiwa kujulikana na watu. Lakini kwa bahati mbaya na kwa nini tumechagua mada hii ni kwa sababu bwana mkubwa huyu watu wengi hawamjui. Bwana mkubwa huyu ndiye imamu wa maimamu Bwana mkubwa huyu ni katika wajukuu wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sasa ikiwa sisi hatumjui itakuwa hatujafanya insafu katika kuwajua maimamu wa fiqhi, maimamu wa akida na maimamu waliojitolelea maisha yao kwa ajili ya kupigania Uislamu. Tunamzungumza Imam Jaafar bin Muhammad anayejulikana kama As-Sadiq au Imam Jaafar As-Sadiq. Leo katika somo letu hili tunataka kutazama maisha yake na tunataka kutizama mchango wake katika kuuhami Uislamu na tunataka kutazama hali kadhalika mchango wake alioutoa kwa wanafunzi waliokuja kuuhami Uislamu. Ni imamu huyu mtukufu ndiye ambaye atakayetufanya sisi kujua yale yaliyopita katika historia na tufikie katika nukta ya kusema ala kumbe hatukujua hayo ni Imam Jaafar As-Sadiq alayhi salam ndiye tunayemzungumza leo hii katika darasa letu hili tukitazama Imam Jaafar As-Sadiq kama anavyojulikana yeye ni Imam kwa jina Jaafar mtoto wa Muhammad na Muhammad huyu ndiye anayejulikana kama Muhammad al-Baqir na Muhammad al-Baqir huyu ni mtoto wa al-Imam Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin na Zainul Abidin huyo ni mtoto wa al-Imam al-Husayn bin Ali Imam Husayn ni mtoto wa Ali bin Abi Talib na ni mtoto wa bibi Fatima zahra sasa ukitazama katika kurudi kwa mababu zake Imam Jaafar Sadiq utakuta kuwa moja kwa moja anakwenda katika ukoo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni sharifu ni sayyid ni mtu mtukufu ni mtu mwema ukiwa utamjua baba yake kuwa ni Muhammad al-Baqir basi Muhammad al-Baqir au anayejulikana kama Muhammad bin Ali maarufu kama al-Baqir huyu naye baba yake alikuwa ni mmoja katika wacha Mungu wakubwa akapewa jina au jina cheo kinachojulikana kama al-Baqir yani mtu alezama katika masuala ya kielimu aliyepasua elimu ikapasuka ikapata kujulikana ndio maana ya al-Baqir Imam Jaafar katokana na baba baba huyu. Sasa katika kutazama historia yake tunaambiwa kwamba Imam Muhammad eh, Imam Jaafar As-Sadiq yeye alizaliwa katika mji 
wa Madina Madina mji wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na ndio hapa katika wana historia wanaotueleza kwamba ukitazama historia kuzaliwa kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam utakuta kuna tarehe mbili ya kwanza ilozoeleka inayosema kwamba mtume alizaliwa katika tarehe mbili ya mwezi wa Rabiul Awal tarehe mbili mwezi wa Rabiul Awal lakini kuna na maelezo yanayosema kama mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na haya ni kutoka kwa ahlul baiti wake kwamba mtume Muhammad alizaliwa tarehe saba ya mwezi wa Rabiul Awal sasa tarehe saba ya Rabiul Awal kumina mbili mpaka kumina saba kuna takriban wiki moja hapa na ndio ikaja ile fikra kama ilotolewa na mwanachuoni al-Imam al-Khomeini kwamba hii wiki tuite wiki ya umoja iwe mtume alizaliwa tarehe mbili au tarehe saba hapa pawe ni wiki ya umoja ya kusherehekea kuja kwa mtukufu wa daraja ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam duniani Imam Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq alizaliwa tarehe saba ya mwezi wa Rabiul Awal. Tarehe saba wanaposherehekea Waislamu wanaoamini kama mtume alizaliwa tarehe saba basi huwa wanasherehekea pia na, na siku ya kuzaliwa kwa Imam Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq alayhi salam. Na alizaliwa katika mji wa Madina. Kufa kwake Imam Ja'far as-Sadiq ilikuwa ni tarehe tano ya mwezi wa Shawwal. Tukiwa tuko katika mwezi wa Shawwal, tarehe tano ndiyo tarehe ya kukumbuka kifo cha kuuliwa Imam Muhammad eh, Imam Ja'far As-Sadiq mtoto wa Imam Muhammad Al-Bakir alayhi salam. Na Imam alizaliwa katika eh, mji wa Madina kama tulivyosema na alipofariki alifariki katika mji wa Madina vile vile na kazikwa katika makaburi yanayojulikana kama makaburi ya Jannatul Baqiye ambayo haya yapo pembezoni mwa Masjidi Nabawi pembezoni mwa msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam yeye imam aliishi katika maisha ya wacha Mungu kabisa kuzaliwa kwake katika mwaka wa tatu wa Hijiria na mpaka kufariki katika mwaka wa na nane maisha yake yalikuwa yamejaa cha Mungu. Maisha yake yalikuwa yamejaa juhudi ya kufundisha kama ambavyo tutakavyokuja kuona. Na <clears throat> ukitazama katika karne ambazo zinazojulikana kwa kizungu kama sasa hivi tukiwa tuko katika karne ya ishirini na moja basi Imam Jafar Sadiq alizaliwa katika karne ya nane na yeye ndiye anayejulikana kama muasis wa madhehebu inayoitwa Ja'fariya na kama tutakavyokuja kueleza imamu mkubwa imamu katika maimamu wa kifikhi kila msomi anamtambua nafasi yake Imam Jafar ilikuwa ni nafasi ya aina gani sasa tukija katika uhai wake wa miaka tatu walioishi hapa duniani Maulama ambao walopata kukutana na Imam Jafar Sadiq wanasema kwa mfano Imam Malik Imam Malik ambaye ni imamu wa madhehebu ya madhehebu ya Malik anasema mimi sijawahi kumuona mtu kama Jafar Sadiq kila nilipokwenda kumtembelea basi nilimkuta ima anasoma Qurani au yuko katika swala au yuko katika uradi au yuko katika kusomesha na hizi ni dalili za ucha Mungu mkubwa alokuwa nazo. Sasa umuhimu wa Imam Jafar Sadiq sio tu katika masala ya ucha Mungu. Lakini leo hii tukikuta umuhimu wake tutaukuta umuhimu wake hasa katika kuwatazama Waislamu leo hii duniani. Ukiwatazama Waislamu utakuta tukubali tusikubali Waislamu wako katika madhehebu. Na madhehebu haya yamekuja baada ya kuondoka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hata tukisema kwamba kuna mbegu zilianza kupandwa wakati wa mtume lakini kudhihiri kwa madhehebu haikuwa wakati wa mtume bali madhehebu yamekuja baada ya kuondoka mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam hapa duniani. Sasa leo ukiwatazama Waislamu ukakuta huyu anaitwa mathalan Suni Shafi'i, Suni Hanafi, Suni Hambali, Suni Maliki. 
haya majina ya Shafi, Hanafi, Hanbali na Maliki ni majina ya viongozi wa madhehebu. Hawa ndio wanaojulikana kama waasisi wa madhehebu zile. Ukija kwa upande mwingine utakuta kuna wanaoitwa Shia, mathalan Ja'faria au Shia Ithna Asharia. Ni kutokana na madhehebu ya muasis kama huyu ambe yeye si aliasis madhehebu ya Ushia lakini alipata nafasi ya kusambaza Ushia katika wakati wake. Vile vile ukiwatazama mathalan Mashia Ismailia, Shia Ismailia. Na hapa tukizungumza Ismailia tuweke na mabohora wote. Shia Ismailia na Bohora wao wanajinasibisha na mtoto wa Imam Jafar Sadiq. Huyu Jafar tunayemzungumza hapa alikuwa na mtoto anaitwa Ismail na watoto wengine. Sasa Ismail ndio ma Ismailia wakamfuata wakisema kwamba huyu ndio imamu wao mtoto wa Imam Jafar Sadiq. Kwa hiyo huwezi wewe kama Muislamu unapozungumza habari ya maimamu wakubwa wakifiki na kiakida ukakosa kumtaja Imam Jafar Sadiq alayhi salam. Na huu ndio umuhimu wa kupata kuwajua. Sasa sisi tumetaja upande wa baba yake kwamba Imam Jafar ni mtoto wa Imam Muhammad al-Baqir. Kurudi nyuma mjukuu wa Imam Ali ibn al-Husain Zainul Abidin kuendelea kwa Imam Hussein, Imam Ali mpaka kufikia kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ukirudi kwa upande wa mama tunaambiwa Imam Imam Jafar Sadiq mama yake alikuwa akijulikana kama Ummu Farwa. Sasa na huyu Ummu Farwa ndiye anayejulikana kama binti ya Al-Qasim. Ummu Farwa binti ya Al-Qasim. Qasim ni ibni Muhammad. Muhammad ni ibn Abi Bakar. Abi Bakar khalifa wa Islam. Khalifa wa kwanza wa Islam. Kwa hiyo kimtazama Imam Jafar Sadiq kwa upande wa mama amerudi katika nasaba ya Khalifa Abu Bakar. Sasa na ndo hapa utakuta mwenyewe kama inavyoelezwa ni kwamba ametokana na familia hizi. Ummu Farwa ukimchukua, Ummu Farwa mama yake Imam Jafar Sadiq. Binti ya Al-Qasim. Narudia tena. Qasim mtoto wa Muhammad Muhammad mtoto wa Abu Bakar. Hebu tutazame hii historia kidogo. Hapa tunakuta Khalifa Abu Bakar alipokuwa amemuoa mama Asma binti Umais. Asma binti Umais. Asma binti Umais alimzaa mwana huyu Muhammad bin Abi Bakar. Kwa hiyo Muhammad bin Abi Bakar mama yake ni Asma na baba yake ni Khalifa Abu Bakar alipofariki Abu Bakar dunia baada ya kukaa masiku yake na alipotoka katika eda Imam Ali akamuoa Asma binti Umais alipomuoa akamkuta tayari ana mtoto Abu Bakar ana mtoto Muhammad bin Abi Bakar Imam Ali akamchukua mtoto huyu Muhammad akamlea pamoja na Imam Hasan na Imam Hussein pamoja na Abu Fadl al-Abbas na watoto wengine wa Imam Ali. Kwa hiyo Muhammad bin Abi Bakar amekulia katika nyumba ya Imam Ali bin Abi Talib. Na yeye Imam Ali mwenyewe anavyosema alikuwa akimpenda sana mtoto huyu mpaka akiwa yani hawezi kuzuia ile mapenzi yake aliyokuwa nayo. Na akisema kabisa mtoto wangu Muhammad ni mtoto wangu lakini kazaliwa na Abu Bakar. Yaani namna gani alivyokuwa karibu na mtoto huyu. Sasa katika historia tunaambiwa Imam Ali kila mara alikuwa akiwahusia kaka zake wa kufikia, yani Imam Hassan, Imam Hussein, Abu Fadl al-Abbas mtazameni vizuri mtoto huyu. Na hakika walimtazama vizuri. Sasa Muhammad bin Abi Bakar yeye ndiye aliyepata mtoto baada ya kuja kuoa kazaliwa Qasim na Qasim naye alipokuja kuoa akazaliwa Ummu Farwa Ummu Farwa ndiye aliolewa na Imam Muhammad al-Baqir kutokana na Imam Muhammad al-Baqir na Ummu Farwa ndio akazaliwa Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam Sasa 
ukitazama historia hii utapata kuja kujua kwamba Imam Jaafar Sadiq ni mtu muhimu sana na ni mtu ambaye tunatakiwa tuijue historia yake vizuri kwa sababu amekusanya mambo mengi ambayo kama hatutayajua hatu basi kuna kitu kitakuwa kimepungua katika kujua kwetu akhlaki tabia nzuri alokuwa nayo mwendo na sera yake nzuri Imam Jaafar Sadiq alipata kuitwa kwa sifa nne mashuhuri ya kwanza alikuwa akijulikana kama Asabir imamu mwenye subira kubwa akiitwa vile vile Al-Fadil alikuwa ni mtu mwema At-Tahir alikuwa ni mtu msafi sio tu wa mwili roho yake na akili zake safi vile vile akijulikana kwa jina mashuhuri zaidi hayo yote kama As-Sadiq mkweli sasa ukitazama hizi sifa zake imamu ambaye ni Asabir mwenye subira Al-Fadil mwema At-Tahir msafi mtoharifu As-Sadiq Imam Sadiq mkweli hili la, la mwisho kuwa jina lake ni As-Sadiq ndilo ambalo lililofungamana naye sana mpaka akiitwa Imam Jafar hajulikani kwa, kwa sifa hizo tatu ingawaje anazo lakini sifa iliyokuwa ya kubwa zaidi ilo mtawala ni Imam Jafar As-Sadiq mpaka watu wengine wakifikiri kwamba As-Sadiq ni jina lake lakini kumbe sivyo bali ni cheo alichopewa sasa Imam Jafar Sadiq alayhi salam tukitazama maisha yake tunakuta kwamba aliishi katika zama ambazo zilikuwa ni zama zenye kuleta na u, u, kama wanavyozungumza upambanuzi katika masala ya kihistoria kutenganisha dola mbili dola iliyokuweko ya bani umayya na dola inayokuja ya bani abbas na hapa ni muhimu sana kwa watu kujua kwamba baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuaga dunia pakaja khalifa wa kwanza akaondoka wa pili akaondoka wa tatu akaondoka akaja wanne akaondoka baada ya wanne paliingia vurugu nyingi na historia inatueleza kwamba palifanyika mapigano Imam Hassan alokuwa yeye ndo akijulikana kama khalifa wa tano kwa Waislam wenye kwenda katika mrengo wa ukhalifa kama khalifa wa tano alizuiliwa stawale wanaomuita Imam wa pili aliendelea kuwekwa maana Imam Ali wanamchukua kama Imam um, Imam wa kwanza Imam Hassan Imam wa pili Imam Hussein ni wa tatu Imam Ali Zainul Abidin wanne Muhammad al-Baqir wa tano Jaafar Sadiq ndo wa sita sasa katika kipindi hicho cha kuishi Imam Jaafar Sadiq kama Imam wa sita hakuitwa khalifa yeye pale alikuja katika zama ambazo Bani Umayya watawala wa Bani Umayya tukisema Bani Umayya manake ni wale watawala walotawala kuanzia kwa Muawiya bin Abi Sufyan Muawiya mtoto wa Abu Sufyan na mtoto wake Yazid mtoto wa Muawiya kisha wakaja tena Muawiya bin Yazid na kisha wakaendelea Bani Umayya mpaka kwa Umar ibn Abdul Aziz sasa hao wote walikuwa ni Bani Umayya walipokuweko hawa Bani Umayya wengi wao walikuwa ni watawala madhalim kwa sababu Muawiya alikuja kuyafanya mambo hayo na inshallah siku moja tutakuja kupata fursa ya kuyazungumza haya ili tuyaweke wazi watu wapate kujua historia jinsi ilivyokwenda kwa hiyo Imam Jaafar Sadiq kipindi chake cha miaka arobaini kilikuwa kiko chini ya utawala wa Bani Umayya na miaka ishirini ya uhai wake ilikuwa iko katika chini ya utawala wa Bani Abbas kwa ni imamu mzuri wa kukuwezesha wewe kujua ile hali ya mpito kutoka ku, kwa Bani Umayya kuja kwa Bani Abbas. Hapa katikati ndio Imam Jaafar Sadiq alayhi salam amepata fursa yeye kuja na ikawa ana nafasi ya kuweza kuyafanya maimamu wengine kwa mfano babake Muhammad al-Bakir na hal kadhalika hasa babu yake Imam Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin hawakuweza kuyapata haya aliyoyafanya. Sasa ukitazama kuwa Imam eh, Imam Muhammad eh, Imam Jaafar Sadiq alayhi salam 
alikuja katika kipindi hicho ambacho kinachoitwa katika lugha ya Kiarabu al-infiraj kulikuwa kuna faraj faraj manake nini hakukuweka ule mkazo sana wa kuzuiwa hao wanaoitwa Shiatu Ali kufanya kazi zao wafuasi wa Imam Ali na yeye Imam Asadik Jaafar akiwa ndio mwenye kupata fursa hiyo sasa yeye alijiweka mbali na siasa na hakutaka kuingia katika siasa za kugombea uongozi wa hii dunia au wakuja kutaka awe na wafuasi bali alijikita katika kuufundisha Uislamu na alifundisha Uislamu katika masuala ya kifiki alifundisha Uislamu katika masuala ya kiakida alifundisha Uislamu katika masuala ya kiakhlaki alifundisha Qur'ani na tafsir vizuri ni imamu katoka katika nyumba ambayo silsila yake inarudi kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo alikuwa amepata nafasi hiyo. Sasa tukiuliza swali huyu imamu alokuwa na daur hii kubwa inakuwaje tena watu hawamjui? Wengine wanakuja kusema kwamba ah huyu anajulikana na mashia hajulikani na wengine. Lakini hapa ni vizuri niseme si lazima wewe uwe shia ndio uwe mfuasi wa Imam Jaafar Sadiq alayhi salam bali unaweza kuwa mfuasi wa Imam Jaafar Sadiq na ukaje ukaamua baadaye kuwa ni mshia na kumfuata Imam Jaafar Sadiq ni kufuata Uislamu uliokuwa sahihi na wewe ukiwa na Imam Jaafar Sadiq alayhi salam basi utarudi katika mwendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa sababu Uislamu aliokuta katika nyakati zake ilikuwa ni Uislamu wa watawala kupigania watawala wawe ndio viongozi. Na hawa watawala wakawa wanapambana na maimamu wengine wa madhehebu na ikafikia mahala wakafungwa wakateswa mpaka mathala na Abu Hanifa kafia jela kwa sababu ya hao viongozi madhalim na tutakavyoona vile vile Imam Jaafar Sadiq kauliwa na hao watawala kwa hiyo Imam Jaafar Sadiq alijitenga na mambo ya siasa ili apate fursa ya kusomesha. Sasa ikiwa wewe ni Muislam, ndugu yangu, na haswa ukiwa wewe ni mtu mzima, na hujawahi wewe kufundishwa tarikh na historia ya Imam Jaafar Sadiq wala humjui, basi jua ya kwamba Uislamu uliofundishwa una mapungufu iweje wewe muislamu mtu mzima hujawahi kumsikia Imam Jaafar Sadiq si jina yani ile dauri yake na nafasi aliyotumia katika kuuhami Uislamu ndio nasema ikiwa ni mtu mzima na hujawahi kumsikia Imam Jaafar Sadiq basi kuna upungufu inabidi usome tena na kusoma waulize maimamu waulize mashehe huyu Jaafar ibn Muhammad Sadiq tunaisikia ni imamu wa sita wa mashia mbona sisi hatumjui hii itakupatia nafasi ya wewe kutaka kupata kumjua mtu adhim mtu muhimu katika historia ya Uislamu sasa iweje wewe ukafundishwa juu ya habari ya maimamu wengine unamjua Imam Malik unamjua Imam Abu Hanifa unamjua Imam Ashafi'i unamjua Imam Ahmad bin Hanbal halafu mjui Imam Jaafar Sadiq hapa panaonyesha kwamba yale mafundisho watu walopewa kuna kitu hawajafundishwa cha kumjua huyu ambaye yeye kama tulivyomuita ni imamu wa maimamu Imam Jaafar Sadiq bwana huyu mtukufu imamu wa maimamu tunaposema hivi hatusemi tu hivi hivi ni yeye aliyekuja katika zama zake akifuatana baba yake kaanza kufundisha katika msikiti wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam Madina Uislam na akifundisha baba yake anafundisha Uislamu wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposhika na yeye nafasi baada ya baba yake kufariki kaufundisha Uislamu wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam Imam Malik kasoma kipindi fulani kwa Imam Jaafar Sadiq Imam Abu Hanifa kasoma kipindi fulani kwa Imam Jaafar Sadiq bali mpaka yeye Imam Abu Hanifa mwenye madhehebu au watu wa madhehebu ya Hanafi wanaimfata Imam Abu Hanifa wanasema Imam Abu Hanifa na haya ni masala yameelezwa katika historia 
kwamba Imam Abu Hanifa anasema laula sanatani la halakan Nu'man kwa sababu jina lake Abu Hanifa ni Nu'man bin Thabit Nu'man anasema lau si miaka miwili mimi nilokaa nikasoma kwa Imam Ja'far Sadiq ningeangamia Hasaina kuonyesha namna gani daraja ya bwana huyu mkubwa Imam Ja'far Sadiq alayhi salam ni mtu ambaye aliyewafundisha maimam sasa ukisema wengine wamesoma kwa nani Imam Malik kasoma kipindi kwa Imam Ja'far Sadiq Abu Hanifa hivyo hivyo ukija kwa Imam Shafi kasoma kwa Malik na ukija kwa Ahmad bin Hanbal kasoma kwa Shafi tukimuita Imam Ja'far Sadiq ni imamu wa maimamu ni kwa sababu silsila yao ya elimu hawezi akasema kwamba mimi sijasoma kwa imamu huyu au mwalimu wangu hajasoma kwa imamu yule hawa ndio maimamu wa ahlul bait alayhi musalam ambao tunatakiwa tuwe ni wenye kushikamana nao na tupate kuwajua ndugu zangu tunaishi sisi katika zama za mabadiliko zama hizi za mabadiliko sasa hivi tunajua kwamba ni zama ambazo lazima tujiulize maswali na ilmu iko wazi watawala madhalimu walijenga kuta ili watu wasielimike watawala madhalimu walijenga kuta ili watu wasije kujua ukweli lakini kuta hizo zinabomolewa leo hii katika ulimwengu wa sayansi na teknolojia zinabomolewa kwa elimu kupatikana kwa urahisi zinabomolewa kwa kuwepo utandawazi zinabomolewa kwa, kuwe, kwa kuwepo mitandao zinabomolewa kwa kuwepo vijana wenye kudadisi na kutaka kujua ukweli kuta hizo zinabomolewa kwa kuuliza kwa kutaka kujua na ni kwa misingi hiyo basi kuna haja ya kumjua Imam Ja'far Sadiq alayhi salam ni muhimu sana na hasa vijana asije mtu akakwambia usisome habari ya mtu yule kwa sababu yule anafatwa na mashia bali jiulize kwa nini wewe anayekukataza kukataze maana kimefikia mahala mpaka watu wengine wanasema sisi hatuwezi kusikiliza habari zinazozungumzwa na kikundi hiki au na watu wale asije mtu akakufanya hivyo ukawa na wewe umekubali sisi waislamu ni watu ambao alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ni watu wenye kusikiliza maneno na wakafata ile kwa mazuri na hauwezi ukazungumza habari Imam Ja'far Sadiq alayhi salam ukao utazungumza jambo baya na kama tutakavyokuja kuona yote mafunzo yake alikuwa ni mafunzo mema na yaheri sasa hebu tutaje baadhi ya mafunzo kwa sababu watu wengine ukitaja habari Imam Ja'far Sadiq wanasema ah mbona hatuyajui mafunzo yake yako wapi tuyaeleze leo tuanze na utangulizi tunasema Imam Ja'far Sadiq ni imamu wa maimamu wa fiqhi Imam Ja'far Sadiq alayhi salam katika hadithi au maneno yalopokelewa kutoka kwake alipoulizwa juu ya udhu hebu tueleze udhu wewe unavyofahamu ni nini hii kutawadha sisi tukienda kuswali Imam Ja'far Sadiq alayhi salam anasema al wudhu ghaslatani wa mashatani udhu ni kuosha vi, viungo vya aina mbili na kupaka maji viungo vya aina mbili al wudhu ghaslatani ghaslul wajhi wa ghaslul yadaini udhu ni kuosha uso na kuosha mikono miwili wa mashatani na ni kupangusa viungo vya aina mbili kupangusa maji kichwa na kupangusa maji miguu miwili alwudhu wudhu ghaslatani wa mashatani sasa imam jafar sadiq anapoulizwa we umetoa wapi haya anasema qurani qurani sura almaida sura ya tano aya sita mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu enyi mlioamini idha qumtum ila salah mnaposimama kwenda kuswali faghsilu wujuhakum wa aidiyakum ila almarafiq basi osheni osheni nyuso zenu na mikono yenu hadi vifundoni wamsahu biruusikum nampake maji vichwa venu 
wa arjula kumila alkaabaini mpaka na mpake maji miguu yenu mpaka vifundoni sasa huu ndio udha unaozungumza imam jafar as-sadiq alayhi salam kama quran inavyozungumza leo ukienda ukazungumza na watu wa madhhab nyingine na wenye kufuata maima mwingine watakueleza kwamba udhu ni kuosha uso na kuosha mikono na kuosha kichwa na kuosha miguu imam jafar as-sadiq anasema a a Udhu wa Qur'ani ni kuosha viungo viwili na kupaka viungo viwili. Anaendelea kusema. Wakati ukiwa unatayamam vile ulivyoviosha hivyo utavipaka. Na vile ulivyovipaka ufanyi chochote katika viungo hivyo. Hii ndio ilmu ya Ahlul Bait alayhim salam. Sasa leo kiazungumza masala haya yamekuwa ni mageni kwa sababu gani watu hawajafundishwa habari zinazomhusu Imam Jaafar Sadiq mtoto wa Imam Muhammad Al-Bakir salawatullahi wa salamuhu alayhi na ndio hapa nikasema iko haja watu kutaka kumjua kwa sababu ilmu kubwa imefichikana haijulikani na kuna umuhimu wa kumwelezea ili watu wapate kumjua Imam huyu sasa ukitizama mafunzo yake mengine tunakwenda katika mafunzo ambayo sio ya kifiki Imam Imam Jaafar As-Sadiq alayhi salam katika swala la kufanya kazi mara moja alionekana yeye Imam Jaafar As-Sadiq mtu mtukufu tulivyosema al-fadhil at-tahir anafanya kazi katika shamba lake na jasho linamtiririka yule alimuona alikuwa ni mmoja katika wafuasi wake akaja akamwambia oh imam naomba nikusaidie Josh, joto kali jua linawaka na we uko kazini namna hii wacha nikusaidie imam alayhi salam akasema maneno haya muhimu sana inni uhibbu an yata'adha ar-rajul biharri shamsi fi talabil maisha imam anasema hakika mimi uhibbu ninapenda an yata'adha ar apate mtu adha apate mtu madhara biharishamsi kwa joto la jua fi talabil maisha katika kutafuta maisha yake imamu anasisitiza suala la watu kufanya kazi na wajipinde katika kufanya kazi atoke jasho mtu lakini iwe hilo ni kwa ajili ya kutafuta maisha yake na familia yake katika kuwalipa watu ujira na mshahara na malipo yao ya kazi Imam Jaafar As-Sadiq alayhi salam aliwahi kuajiri watu kufanya kazi katika shamba lake walipokuwa kifanya kazi mwisho wanakaribia kumaliza au wamemaliza akamuita mmoja katika vijana wake wenye kusimamia shughuli zake akaambia i'tihim ajrahum wapatie ujira wao kabla an yajufa araquhum au kabla an yajufa araquhum wapatie ujira wao kabla jasho lao halijakauka hebu tusimame hapo kidogo tabia hii ya mmoja katika vizazi vya mtume wanaozitokana na kizazi cha mtume sallallahu alayhi wa sallam inatufundisha wewe muajiri wewe unayewasimamia watu kazi wewe unaowalipa watu mshahara fata mafunzo haya ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kutoka kwa ahlul baiti wake usiwacheleweshe wafanyakazi wako mshahara kwa sababu ambazo hazina msingi wowote kuna sababu ya msingi mambo mengine lakini imama alayhi salam anasema wapatie ujira wao kabla jasho lao halijakauka kazi imekamilika wapatie ujira wao na hivi ndivyo walivyokuwa ahlul bait alayhi salam leo tunaishi katika zama ambazo unasikia mengine unashangaa yanayofanywa na waislamu waislamu ma, matajiri hawalipi mta, mshahara katika wakati na hasa afrika wewe unapokwenda kumcheleweshea mfanyakazi wako mshahara ile ule mshahara wenyewe unaumpa au mtoshi eh au mtoshi mara nyingine tunatumia sababu oh kima cha serikali kilichopangwa na nini Wivi wewe ungelikuwa unafanyishwa kazi hiyo ungemlipa mshahara huu mfanyakazi wako mshahara unaomlipa 
na ikiwa wako wafuasi wa Imam Jafar Sadiq basi kwa adhama yake na utukufu wake wabadilike Haiwezekani hasa Afrika nazungumza unampa mshahara mfanyakazi wako mshahara wenyewe haufiki hata wiki mbili Halafu mwisho wa mwezi unakuja unamcheleweshea tena ule mshahara ah mambo gani haya jamaa Halafu wewe unasema mimi ni Shia wa Jafar Sadiq alayhi salam Haiendi namna hiyo bana Imam Jafar yuko mbali kabisa na watu wa aina hii. Na sikwambii nchi nyingine tunazosikia za Uarabuni mtu anafanya kazi wala mshahara apewi. Haiendi namna hii. Sera ya Mtume ni Ahlul Bait alayhi salam. Na ndio unaona Imam Jafar Sadiq anavofundisha. Na ukienda katika mafunzo mengine. Kuna kijana mmoja tunaambiwa alikuwa mnaswara. Katika zama za Imam Jafar Sadiq Huyu kijana wa swara katafuta habari za Uislamu akasilimu. Kaja Madina alipoona wanafunzi wanafunzi tu Imam Jafar Sadiq walikuwa zaidi ya elfu nne wanasoma kwa Imam Jafar Sadiq. Mazungumzo ya Madina ni mwalimu wao. Ilmu anayofundisha. Kijana yule akasilimu. Baada ya kusilimu akauliza watu, ja, "Jamani nataka kuonana na Imam Jafar Sadiq, mmemsikia?" wakamwelekeza nyumba yake ile akagonga mlango akafunguliwa alipoingia akamweleza Imam Jafar Sadiq mimi nilikuwa na swara sasa nimesilimu nimeingia katika dini ya Kiislamu lakini naomba uniombe dua imani yangu ya madhubuti mama akamwambia umepata dua je kuna lingine lolote unalotaka kujua yule kijana akamwambia Imam Jafar Sadiq alayhi salam inna abi wa ummi wa ahla baiti ala annasraniya o imam baba yangu mama yangu jamaa zangu wote bado wako katika dini ya kinaswara wa ummi makfufatul basar na mama yangu bahati mbaya ni kipofu ana ulemavu wa kutokuona haoni wa ana aishu ma'ahum na mimi naishi nao wa akulu fi aniyatihim na nakula chakula chao tunakula pamoja katika sahani moja au sinia moja sasa naomba unipe maelekezo hapa mimi nimesilimu mama mkristo au naswara baba naswara ndugu zangu naswara nitaenda kula nao sasa unasemaje Sikiliza fiki ya Imam Jaafar Sadiq alayhi salam. Imama kasema ayaakuluna lahma alkhinzir. Je, hawa wanaswara hao wanakula nyama ya nguruwe? Faqala kalla. Akasema la hawali. Faqala al-Imam alayhi salam. Imam Jaafar Sadiq akamwambia yule kijana, "Kul ma'ahum." Kula nao. Wakati wa chakula umefika wametenga chakula kula nao wa usika bi ummik na kuhusia juu ya mama yako fala tuqassir fi birriha usije wewe ukaacha kukaa naye kwa wema wa kun anta alladhi taqumu bi sha'niha na wewe wewe kijana nenda ukae na mama yako na uwe ukimtazama mama yako kijana yule akatoka katika mji wa Madina akamwaga imama akarudi katika mji wa Kufa ulokuwa katika nchi ya Iraq. Kule akakaa na mama yake, sasa mama yake akaanza kuona mbona kuna mabadiliko katika tabia ya huyu mtoto. Tabia yake imekuwa mzuri kuliko ilivyokuwa mwanzo kabla hajaingia katika Uislamu. Mama akamuuliza mtoto wake na kumdadisi kutaka kujua, wewe nini kilichokufikia mpaka sasa tabia yako nzuri? Mtoto akasema, "Mama mimi nimekutana na mtu <coughs> yeye huyu amara ni bihadha rajulun min wuldin nabii muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam mimi nimekwenda madina huko nimekutana na mtu katika kizazi cha mtume muhammad ndiye yeye aloniamrisha mimi niwe na tabia hii faqalatil ummu ahuwa nabiyun mama kamuliza mtoto wake je huyo ni mtume kijana akasema la walakinnahu ibnu nabii si mtume lakini ni mmoja katika watoto wa mtume faqalatil ummu mama yule akamwambia mtoto wake dinuka khairul adiyan 
aridhu alayya dini yako hii uliyofuata na mwendo wako huu unaokwenda nao hii dini yako ndo dini nzuri zaidi kuliko dini nyingine zozote nieleze habari ya dini hii mtoto akamweleza habari ya uislamu mpaka mama akakubali uislamu na yeye akaingia katika uislamu kutokana na mafunzo aliyopata ya kuwa na tabia nzuri kwa mzazi wake kutoka kwa Imam Jafar As-Sadiq alayhi salam sasa wapi leo unaposikia mtu anaposilimu anaambiwa iwache familia yake mtu akisilimu anaambiwa wewe wazazi wako wakimbie kabisa hiyo sio dini ya Jaafar ibn Muhammad As-Sadiq alayhi salam dini ya Ahlul Bait na Mtume ni hii huyu kijana alofundishwa Imam Jaafar As-Sadiq alayhi salam katika zama zake tunaambiwa madhehebu yake ndio ilikuwa inaitwa Jaafari na hii imeitwa Jaafar kwa sababu ya jina lake Imam Jaafar As-Sadiq. Yeye hakuasis madhehebu hii, bali madhehebu hii kaitoa kwa baba yake, kwa babu yake, kurudi kwa Imam Ali, kurudi kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na tukisema hivi ni tayari hapo madhehebu zishapatikana, kuna Waislamu wanamfata Maliki, kuna Waislamu wanamfata Abu Hanifa, kuna Waislamu wanamfata Sufyan Thawri na wengineo walokuwa namfuata Imam Jaafar Sadiq ndio wameitwa Jaafari. Na ndo hiyo inaitwa Shia Jaafaria kwa jina la Imam Jaafar. Sasa madhehebu hii ilipata wafuasi wengi katika zama zake na ndio madhehebu inayoshika alkitabu wal itra, kitabu Qur'an na itra ahli albayt watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Cha ajabu. Bani Abbas Waliwapindua Bani Umayya moja katika slogan walizozitumia kuwapindulia Bani Umayya moja katika maneno slogan zao e, ile ile yale maneno ya kuhamasisha watu mapinduzi walikuwa wanasema aridha min ali Muhammadin sisi tunataka kuwapindua Bani Umayya ili waje ahlul baiti watawale lakini subhanallah walipopinduliwa Bani Umayya wakaja Bani Abbas na wao wakawanyima haki yao ahlul bait wakatawala wao sasa ndio hapa yakaja maasuya makubwa yaliyofanywa na bani abbas fursa zikipatikana tutayazungumza insha Allah taala katika akhlaki nzuri za imam jaafar as-sadiq alayhi salam na zote ni nzuri usiku baada ya yeye kukamilisha swala salatu laili kiamu laili salatu tahajjud akimaliza kuswali usiku alikuwa akitoka nje ya nyumba yake amebeba mzigo wa chakula wanahistoria wanasema alikuwa amebeba mikate kabeba nyama na pesa akipita katika nyumba za maskini na mafakiri na watu wenye haja katika mji wa Madina akizijua nyumba hii ana kama maskini fulani nyumba hii iko fakiri nyumba hii kuna mjane nyumba hii kuna watoto mayatima hapa kuna mtu anaitajia akipeleka chakula akipeleka nyama akiacha na pesa mlangoni akiwakuta wengine wamelala nje akiwaekea pale karibu walipolala mpaka baadhi ya wanafunzi wake walikuwa wakimfuatia usiku wakitaka kujua anaenda wapi wakiaona haya lakini imamu alikuwa hawaambii wale anaowasaidia kuwa yeye ndio mwenye kutoa msaada pindi alipofariki imam Jafar Sadiq na watu walipokosa ile misaada iliyokuwa ikitolewa kwa siri hapo ndipo walipojua kwamba oh kumbe yule aliyofariki alikuwa ni Imam Jaafar As-Sadiq alayhi salam Imam Jaafar As-Sadiq alayhi salam tunaambiwa kutokana na bala za Bani Abbas na chuki walokuwa nayo alitiliwa sumu katika chakula chake kwa sababu alionekana hatari Uislamu anawafundisha sio Uislamu unaotakiwa na watawala madhalimu wakati ule. Basi alipokuwa amekula chakula Imam sumu ile ikawa imemuathiri mwili wake akiwa amekaa katika hali ya maumivu akawaita watu wa nyumbani kwake, watoto wake, jamaa zake akawapatia usia mbalimbali na miongoni mwa walioyasema alisema shafaatuna la tanalu mustakhiffu as-sala. Shafa yetu sisi uombezi wetu sisi hautampata mtu yoyote 
mwenye kuifanyia kuifanyi swala mwenye kuifanyia swala uvivu ambaye haifanyi swala haipatiki paumbele swala mtu wa namna hiyo hawezi kupata shafaa yetu akisema hivi yani shafaa ya ahlul bait mtume na ahlul bait wake hakuna shafaa kwa mtu huyo mwenye kuifanyia swala ulegevu Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam baada ya kufariki alizikwa katika makaburi ya Jannatul Baqi na mpaka leo watu wanapokwenda Hija na Umra ukiingia katika mlango wa Jannatul Baqi ukiingia tu makaburi ya kwanza yanaonekana katika sehemu ya kulia na ambayo mara nyingi yanachungwa na mapolisi na mazuwari wengi wanakwenda kuyatembelea kuna makaburi manne Makaburi manne haya yako moja baada ya jingine na kuna fensi imepigwa. La kwanza ni la Imam Hassan al-Mujtaba mtoto wa Imam Ali bin Abi Talib. La pili ni kaburi la Imam Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin alayhi salam, mjukuu wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La tatu ni kaburi la babake Imam Jafar al-Sadiq Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam. Na la nne ni kaburi la Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam. Haya makaburi manne wewe ukienda kufanya ziara ima baada ya umra au hija jiulize kwa nini makaburi yale bado athari yake iko na vile vile yanalindwa. Hapa itakuonyesha kwamba pameziko watu watukufu. Hatusemi waliozikwa wa Jannatul Baqi si watukufu la. Lakini attention kubwa inatolewa pale kwa sababu pale pana siri kubwa ya hawa waliozikwa na tunaambiwa kabla ya kuja hawa watawala wa Bani Saud ambao waliamrisha kuvunjwa makaburi makaburi haya yalikuwa yamejengewa yanajulikana kwamba haya ni makaburi ya watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mpaka hapo tutakuwa tumemuelewa Imam Ja'far al kwa ufupi na tujikite katika mafunzo yake na mafunzo yake yanapatikana katika fiki katika aqaid katika akhlaki katika tarikh katika mwendo mwema huyu imam ni mmoja katika waja wema tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie ziara yake katika hii dunia na shafaa yake kesho akhera insha Allah Ta'ala na muomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutakabalie mchango wetu huu na ajalie haya ya wafae watakaoyasikiliza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuzidishiwe elimu na fahamu. Bi rahmatika ya Arhamar Rahimin wa sallallahu wa sallam ala sayidina Muhammad wa alihi tayyibina tahirin wassalamu alaykum wa rahmatullahi